Добре, добре, ще раз вітаю на конференції головного тренера Молодіжної збірної України Руслана Рейня та фракція Георгія Судакова. Отже, піднімайте руку, представляйтеся та ставте питання. Добрий вечір. Чи є якісь кадрові проблеми в команді перед матчем завтра? Добрий вечір. Що стосується кадрових проблем, то так, у нас наразі є проблеми Михайло Мудрик і Лисав Ванат. Вони зараз відновлюються, їхня участь вирішить під питанням, але все можливо. Ввечері ми ще проконсультуємося з лікарями, з фізиотерапевтами і приймемо рішення. Стосується покращення гри, то завжди тренер буде робити і буде мати можливість покращити кожен раз гру. Але що стосується гра, яка пройшла, я не хотів би сильно повертатися назад, але так, скажімо, в двох словах, скажімо, що гра була в наших руках, ми повели в грі. Ми добре дуже грали в перші півгодини, потім, коли результат став на користь нашої команди, дійсно, це є психологія, і команда суперника додає, вона більш ризикована йде вперед, і психологія нашої команди також десь відтягує нас назад. Тому це нормальний процес, і те, що стосується, ви сказали, були моменти, які ми дозволили, це так. Над цими моментами ми вже поспілкувалися з футболістами, ми зробили висновки, але це футбол, є майстерність другої команди, є наша майстерність, без помилок ніяк, єдине, що їх потрібно виправляти і, як ви правильно сказали, дивитися в майбутнє, готуватися до наступної гри, що ми наразі робимо. Uh, the question uh, from the, uh, this, uh, from the Ukrainian media was um, uh, about the Croatia game. Um, uh, the team uh, was uh, very much praised for the performance um, uh, by all the team showed on the pitch. But the, the Ukrainian journalist mentioned that from the 60th until the 80th minute, Uh, the Ukrainian team gave too many uh, scoring opportunities uh, for the Croats. Uh, the question was, um, did we lose control? Um, what happened? And uh, the question uh, for uh, Ruslan Orofen was, did you analyze uh, basically certain mistakes in the Croatia game in order to basically avoid the ball tomorrow's game? And um, uh, Coach Ruslan Karotin replied that we always try to improve our performance. Of course, we analyzed the pressure of the game. And it was 
basically what we established that we had a good control over what was happening on the pitch. First 30 minutes were played extremely well. And uh, Rafael Martin also added that uh, our Croatian opponent tries to uh, put pressure on us. And this is normal because obviously one team is scoring goals, another team is trying to basically to pull one or two back. And uh, this is this is normal working situation. Uh, yet at the same time, the fact was an under, underlined that uh, the Ukrainian team are working on analyzing their performance. And um, clearly we cannot go along without committing mistakes, but we're trying to eliminate some of them at least. Ну, звичайно, там зіграв за 10-12 днів 3 гри по 90 хвилин, і... але я доєднався вже до молодіжної збірної, з якою пройшов дуже складний і довгий етап. І... Дуже багато емоцій отримую з цією командою, і я сподіваюся, що вже відновився, бо завтра ще на 100% думаю, буду готовий. І зараз дуже, скажімо так, багато емоцій після тих матчів, які вже зіграно, але треба до цих ігор підходити з холодною головою, і я думаю, що я готовий на 100% і неважливо скільки грати. 90 хвилин чи може більше. У нас попереду ще є матчі, як мінімум з Іспанією, тому я готуюсь на 100%. Питання від українського медіа було до Георгії Судакову, до Суспільне ТВ-каналу. Георгій, ви плавали для головного тиму попередніх днів. І, звичайно, ви маєте багато емоційного, фізичного, um, responsibility back then. Are you totally ready to play um, in the, uh, against, against Romania? And Georgi Sudakov replied that yes, it's true, I played three games. It was a long and difficult experience. It was a pretty draining. Uh, yet, Georgi did say that he hopes he recovered 100% and will be ready for the Romania game. Um, he, he says that he always has to he always has to keep himself cool and think into the perspective. And he's absolutely hundred percent ready to play Spain or whoever will be the next opponent. Uh, I have a question for Mr. Rotten. Uh, well, you all had a really good impression against Croatia with the play uh, and most of the match. Do you think, is there, do you need to change anything? I mean, it's a winning strategy, obviously. Are you planning to change something for the, for the Romania game? Okay, and a uh, question for Mr. Georgi. Uh, what do you think, is, is it going to be more difficult match against the whole team? Because, you know, you, you will be faced with uh, many fans on the, here on the stadium, so what, what do you expect from this second match? Thank you. Uh, the questions... The question to the trainer of the European Union, Mr. Rufa Rovene. We have shown a wonderful win in the match against the Croatians. Do you think you can change something? у нашій проти Румунії. І запитання до Георгія Судакова. Звичайно, гра проти Румунії буде надзвичайно складною, тому що ми говоримо про домашню підтримку фанів, які будуть серед дому підтримувати свою національну тему. Що, які ваші думки, Георгій? Ну, звичайно, на цьому Євро немає слабких команд, всі збірні дуже сильні, і е, гра проти Хорватії була складна, і так само проти Румунії, вони є господарями цього турніру, е, вболівальники, так, 
це все зрозуміло, але ми в першу чергу готуємо себе, готуємось, маємо судю ідею, до якої притримуємося і в першу чергу хочемо показати, на що ми здатні, показати свій футбол. І ми ніколи не відштовхуємось від гри суперників, відштовхуємось в першу чергу від своєї гри. І тому налаштовуємось так само, як на всі ігри, які тут у нас є на цьому Євро. Йоргі Тунаков відповідає, що немає нових тим тут, на Євро. Відповідно, ми маємо інші гри проти Кроєчка, також. Did not expect anything easier by Romania, including the home support uh, factor. But we are trying to get it ready. We want to show our best quality, and we want to progress as further as we can go. So it's everything down to us. Ну, я думаю, що Георгій дуже гарно відповів і правильно. Ми, перш за все, хочемо покращувати свою гру. Ми робимо все для того, щоб від матчу до матчу йти і покращувати свою гру, віддаватись, працювати. Є ще скажімо, таке поняття, як характер, да? а воно в цих матчах дуже е, вагому роль грає, да? тому що погодні умови, ми всі розуміємо, що буде важко е, при такій температурі футболістам в фізичному плані, тому е, до цього потрібно також готуватися. І я думаю, сьогодні буде вечір, сьогодні ще є тренування, і ввечері ми оцінимо стан кожного гравця, і якщо будуть зміни, то ви завтра все побачите. Uh, uh, coach Ruslan Rotten uh, uh, answered that uh, uh, Yogi Slakov answered particularly well of this question and uh, he, uh, the Ukrainian under-21 team, mm -hmm. will only improve their game, improve their performance and um, they work steadily to show that spirit, their team character um, of course, for some point, it will be very difficult taking into account the weather conditions uh, which we have uh, at the moment. But in the evening, after the uh, training session, we will analyse uh, the whole thing, we will uh, talk to the guys, and uh, we shall see. Дякую. Питання до Руслана Петровича. Ми не хочемо про це говорити. Ми зараз обіцяю 36 градусів. На момент початку матчу було 32 градуси. Чи є якась специфічна фізична підготовка до таких умов, як взагалі ви будете до них? Я думаю, що до... Такої, таких погодних умов ми вже підлаштовувалися і під час першої гри, тому, мабуть, саме, саме головне – це вода. Да, вода, щоб ми, скажімо так, поповнювали свій баланс, тому що дійсно ця спека, а на завтра таку спеку і обіцяють, ми повинні бути до цього готові. А щоб себе підготувати, мабуть, саме головний лікар – це свій настрій, свій характер, підготовити себе, що буде тяжко. Ми всі прекрасно розуміємо, що є погодні умови, вони для всіх одинакові. І є соперник. Є соперник, сильний соперник, який грає вдома, за яким будуть болювати трибуни. Тому ми це все повинні взагалі усвідомлювати. Uh, the question uh, to Ruslan uh, uh, was um, that tomorrow, uh, for instance, the weather forecast uh, is 36 Celsius. By the time it will, uh, the kickoff will happen, it will be 32 Celsius. Uh, the question to Ruslan Rotten was, how are you getting ready for all this? And the coach Ruslan Rotten replied, of course, we lay mind uh, in the first game in weather conditions. And uh, according to Ruslan Rotten, water here is paramount. And uh, 
obviously the whole team wants to get ready, wants to get that spirit, that character, that performance ready. It will be difficult, of course, uh, because uh, we'll be playing a strong opponent who will be playing at home uh, to that home audience. Uh, we have to bear all those factors in mind and basically decide and plan the best okay, forecast for ourselves. Today, upon information about your two of uh, your players uh, who played for your national team, B team, uh, against Malta, and uh, they not allowed to play against uh, the first team, the first game here against Croatia because not uh, past 48 hours or something like that. You know something about this information? It, it's about Diony Sutakov and the, the goalkeeper. You know something about that? You, you speak with your official about that, it's an information. Zatrwania wyjął rumuńskiego żurnalista. U rumuńskiej presji trudno powiedzieć, że dwoje gości, które grały za osnową nacjonalną zbierną krainę, to Pymanty, one nie mogły grać przez Chorwacji z przyczyny pewnej regulacji to 48 godzin, jakie mają pojęcie niż znaczone, które mają to się pro Sudekowa i pro Wolkibera. Zatrzymy do Rusława Robania, czy wiem w ogóle powiedzieć o tej sytuacji? Tak, dziesno, my naprawili pisma w kluby, my naprawili pisma w UEFA, gdzie nam odpowiedzieli na to, że te pytania potrzebne розмовляти з клубами, тому ми увідомили клуби, дійсно поспілкувалися з нашими лікарями, поспілкувалися з хлопцями і проаналізували все, і зробили так, як ми врахували потрібним. Тому що я вважаю, що хлопці заслуговують на цей мандіаль, і якщо вони готові, якщо вони психологічно, морально, а головне, вони цього хочуть, то це, мабуть, головна відповідь. А всі вони да, хотіли дуже зіграти і хотіли також зіграти дуже і Михайло Мудрик з Владиславом Ванатом, але їхній стан і здоров'я не дозволили їм зіграти. Тому це все дійсно ми пройшли і відправили відповідні документи до клубів та запитали в УІФА. Um, it was not also replied, yes, it's true. We wrote to the clubs, um, to the UEFA, that we have to uh, deal with uh, also the doctors, with um, uh, guys themselves. Uh, we analyzed the whole situation and did what we had to do. Uh, clearly, all of them um, wanted to play, they were eager to play, they were ready to play, Mugrish and Banner. Um, clearly, they wanted to check their best. But that's the situation, that is the regulations that we have to resolve with not only uh, within our national team, but with uh, different other authorities like I mentioned, uh, clubs and UEFA. Zanepokoje naszego braku waru ta technologii linii worit. Ви розумієте, ВАР зараз йде і розповсюджується по всім лігам, по всім матчам, по всім мундіалям, тому, мабуть, ще не дійшов час до фінальної частини Чемпіонату Європи, але я думаю, що це в майбутньому буде дуже скоро. Тому я до цього відношусь спокійно, як є, так і є, тому що ми, наш, скажімо так, наші вимоги показувати гру, віддаватись на 100%, показувати професіональний футбол, відношення до футболу, відношення до вболівальників, до суперника, грати чесно, це саме головне. А те, що такі моменти, як вчора були, я не думаю, що... Там є якісь, це помилка арбітра і дійсно, мабуть, якщо був вар, то це все врахували. Але я думаю, що 
скоро все дойде до цього і на таких мундіалях буде вар. The question from the Ukrainian media that to Rafael Martin: Does he have any worries about VAR system during the Euro games, like Pinter's yesterday's Italy-France game? Goal was disallowed, and clearly it's something to do with. The absence of the uh, uh, VAR system. We um, not to reply that the uh, VAR is spreading uh, even further uh, to every tournament. But it's it's a real future of the game. Uh, it will happen one day, but it's not it's not happening at the minute. But it will happen definitely. Uh, we to just uh, emphasise the fact that uh, the Ukrainian team have to play hard himself. Show their character, uh, show their adherence to a fair play. And the Fabulous one said he doesn't think this is uh, something uh, terribly uh, crucial uh, or important at this moment in time. It was really a referee mistake uh, in the uh, Italy game. Uh, but in the end, uh, according to the Fabulous prediction, VAR will happen for this tournament uh, anyway. Останні питання. Скажіть, в кількох матчах другого циклу ви грали з таким спеціальним ромбом центрової, де якраз позицію більше впливається і зміцання виконувати якраз голові знову. Така формація для вас взагалі сприяє більшому створенню в моменті, коли суперник грає другий номер? Чи чимось є якісь відмінності, ніж тим, що ми бачили? Чи взагалі в цьому випадку саме формація не має ніякого значення і вона це функція, яку ви надаєте кожному рецепті перед матчем? Ну, я вам скажу, що ми, скажімо так, що стосується гри ромбом, то ми не практикуємо в нашій команді гри. У нас другі тактичні схеми, другі вимога до гравців і до того ж Георгія Судакова. Да, він гравець різносторонній, він може зіграти на різних позиціях, але ми, ми знаємо його кращі якості, ми знаємо взаємодію його з гравцями, тому інколи у нас Георгій Судаков з'являється в позиції да, полуфланга. Що стосується, скажімо так, гри завтрашньої, то, мабуть, це, перш за все, це друга гра, це не гра з Хорватією, от я вже це казав, це буде матч, і не можна, в першу чергу, аналізувати ні моїм гравцям, ні вам, журналістам, що ця гра буде чимось похожа. Збірна Румунії грала з Іспанією, якщо брати... Скажімо так, всі матчі, які зіграють, то треба об'єктивно виділити збірну Іспанії. Вона показує гарний футбол, вона на протязі багатьох років, да, вона грає практично в одній структурі. І там зібрані дуже сильні гравці, і вони показують дуже гарний футбол. Хорватія, Україна, Румунія, ми приблизно десь одного рівня, плюс-мінус. Тому ці матчі будуть, і гра з Хорватією вона була, практично рівна. Да? І завтрашній матч також е, ми очікуємо, да, де е, буде, будуть ситуації, е, не, не буде команди, яка буде е, володіти повною територіальною перевагою і е, повним домінюванням. Тому завтра буде дуже тяжкий матч, е, як для нас, так і для збірної Румунії. Е, я вже казав, плюс погодні умови, тому е, Дві команди будуть битися за результат, і це потрібно і нам, і збільшому Румунії. Uh, 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 um, um, uh, 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 there was a certain mentioning of Gohan Isudakov, who, who, who might be playing, um, you know, in any position 
which uh, characters uh, were likely to like. And then, uh, actually, it was the question about uh, the actual scheme for the Romania game. Uh, and uh, if I want to reply, uh, we lay our uh, tactical schemes uh, every time, and uh, we don't really uh, uh, think about playing, uh, is it like an attacking team or defending team? Uh, and so the goal can play anywhere, basically sometimes the goal plays in different positions in different games. So that's his nature. And the Romanian game uh, will be different from a game uh, from the game against Croatia. It should be similar uh, according to Rusan Gotten. And uh, again Rusan Gotten mentioned that Spain is, is an absolutely fantastic team and they are uh, clearly showing their performance uh, consistently. Uh, whereas Croatia, Ukraine and Romania, according to Ruslan Rotten's opinion, they're pretty much uh, playing on the same level. And um, uh, basically, uh, going back to the game against Romania, Ruslan Rotten said that uh, there won't be a domineering or defending team. It will be a difficult game because both Romania and Ukraine will be fighting to get a much needed result. Thank you.